വെൽക്കം ഫ്രണ്ട്സ് ബയോളജിയിൽ മാക്സിമം എങ്ങനെയാണ് നമുക്ക് സ്കോർ ചെയ്യാൻ പറ്റുക എന്നുള്ളതിനെ പറ്റിയാണ് നമ്മൾ ഇന്നത്തെ ഈ വീഡിയോയിൽ ചർച്ച ചെയ്യുന്നത് അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് എന്തൊക്കെ മെച്ചങ്ങളുണ്ടാവും ബയോളജിയിൽ മൊത്തം മാക്സിമം സ്കോർ ചെയ്താൽ നമുക്ക് എന്തൊക്കെ ബെനിഫിറ്റ്സ് ഉണ്ടാവും ബയോളജി മാർക്ക് കൊണ്ട് നമ്മൾക്ക് എം ബി ബി എസിന് നമ്മളുടെ സ്വപ്നമായിട്ടുള്ള ഡോക്ടർ ആവാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ സഹായിക്കുമോ അതേപോലെ തന്നെ മാക്സിമം ബയോളജിയിൽ സ്കോർ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ എന്തൊക്കെ കാര്യങ്ങളാണ് സഹായിക്കുക ഏതൊക്കെ ബുക്കാണ് വേണ്ടത് എന്തൊക്കെ മെറ്റീരിയലാണ് വേണ്ടത് അത് നമ്മൾ എന്തൊക്കെയാണ് ചെയ്യേണ്ടത് ഇതെല്ലാം ഒരഞ്ച് പോയിൻ്റായിട്ട് നമ്മൾ ഈ വീഡിയോയിൽ നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോവാണ് വീഡിയോ മൊത്തം കാണണം അപ്പോൾ അത് കാണുമ്പോൾ തന്നെ നിങ്ങളുടെ കോൺഫിഡൻസ് കുറച്ച് കൂടും അപ്പോൾ നീറ്റ് കിട്ടാനുള്ള ചാൻസ് ഉറപ്പായിട്ടും കൂടും അതിനാൽ നിങ്ങൾ നിർബന്ധമായിട്ടും നിങ്ങളെൻ്റെ വീഡിയോ മുഴുവനായിട്ടും കാണാം അതിന് അഞ്ച് പോയിൻ്റ്സിൽ ഒന്നാമത്തെ പോയിൻ്റായിട്ട് ഞാൻ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നത് എന്തിനാണ് നമ്മൾ മാക്സിമം ബയോളജിയിൽ സ്കോർ ചെയ്യുന്നത് നിങ്ങൾക്കറിയാം നൂറ്റി എൺപത് ക്വസ്റ്റ്യനാണ് ബയോളജി സോറി നീറ്റിൽ മൊത്തം ഉള്ളത് അതിൽ തൊണ്ണൂറ് ക്വസ്റ്റ്യന് ബയോളജിയാണ് ആ തൊണ്ണൂറ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ബയോളജിയിൽ പിന്നെ ബോട്ടണിയും സുവോളജിയും കൂടെ ചേർന്നിട്ടാണ് ഉണ്ടാവുക നൂറ്റി അൻപതിൽ തൊണ്ണൂറ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടാണെങ്കിൽ അൻപത് ശതമാനമാണല്ലോ അപ്പോൾ അൻപത് ശതമാനം വെയ്റ്റേജ് ബയോളജിക്ക് മാത്രമുണ്ട് ആ ബയോളജിയാണ് ഏറ്റവും ഈസി ആയിട്ടുള്ള സബ്ജക്റ്റ് അപ്പം നിങ്ങൾക്ക് തന്നെ അറിയാം ഫിസിക്സും കെമിസ്ട്രിയും കമ്പയർ ചെയ്യുമ്പോൾ മെജോറിറ്റി ആൾക്കാർക്ക് ഏറ്റവും ഈസി ബയോളജിയാണ് അതുകൊണ്ട് ബയോളജിയിൽ സ്കോർ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞിട്ടാണെങ്കിൽ ഉറപ്പായിട്ടും നമുക്ക് നീറ്റിൽ മാക്സിമം സ്കോർ ചെയ്യാം അപ്പോൾ അത് നമുക്ക് ഒന്നാമത്തെ ചാൻസ് ആണ് അതായത് എന്തിനാണ് ബയോളജിയിൽ സ്കോർ ചെയ്യുന്നത് എന്നുള്ളതിൽ നമ്മൾ ഒന്നാമത്തെ പോയിൻ്റ് അതാണ് അതിൽ ഇതേ സംഭവത്തിൽ രണ്ടാമത്തെ ടിപ്പ് എന്താന്ന് പറഞ്ഞാൽ പിന്നെ വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണത് നൂറ്റി എൺപത് മിനിറ്റാണ് നമുക്ക് നീറ്റ് എക്സാം എഴുതാൻ കിട്ടുക നമുക്ക് നീറ്റിലുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻസ് നൂറ്റി എൺപത് എണ്ണമാണ് അതായത് ഒരു മിനിറ്റ് ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ എന്നാണ് കണക്ക് ഇപ്പോൾ ബയോളജിയിലൊക്കെ അത് ഓക്കെ ഒരു മിനിറ്റ് കൊണ്ട് ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ നമുക്ക് ചെയ്യാമെന്ന് വിചാരിക്കും പക്ഷേ ഫിസിക്സിലും കെമിസ്ട്രിയിലും നമുക്കത് പറ്റില്ലല്ലോ പറ്റൂല നിങ്ങൾക്ക് ഉറപ്പാണ് അപ്പോൾ അവിടെ ഉള്ള പ്രശ്നം എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞിട്ടാണെങ്കിൽ ഫോർമുലകളും ബാക്കിയുള്ള പ്രോബ്ലംസും ഇക്വേഷൻസും ഒക്കെ കൈകാര്യം ചെയ്ത് വരുമ്പോഴേക്കും സമയം കുറയാവും അവിടെ നമുക്കൊരു ട്രിക്ക് ഉപയോഗിക്കാൻ പറ്റുന്നത് എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ബയോളജിയിൽ ഒരു മിനിറ്റ് ബയോളജി ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ഒരു മിനിറ്റ് കൊണ്ട് മൂന്നോ നാലോ നമുക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന മാക്സിമം ക്വസ്റ്റ്യൻ തെറ്റില്ല നമ്മൾ ചെയ്യാം അപ്പം അത്രയും സമയം അത് അവിടെ നമ്മൾ ബയോളജിയിൽ ലാഭിക്കുന്ന അത്രയും സമയം നമുക്ക് എന്തിൽ യൂട്ടിലൈസ് ചെയ്യാം ഫിസിക്സിലും കെമിസ്ട്രിയിലും യൂട്ടിലൈസ് ചെയ്യാം അത് വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് അതുകൊണ്ട് ബയോളജി നമ്മളെ ഹെൽപ്പ് ചെയ്യുന്ന രണ്ടാമത്തെ മേഖലയാണത് പിന്നെ നിങ്ങൾക്കറിയാം പിന്നെ ഫിസിക്സിലും കെമിസ്ട്രിയിലും ഒക്കെ ഉള്ള സിറ്റുവേഷൻ നിങ്ങൾക്ക് ഏതായാലും അറിയാം അതുകൊണ്ട് അതിനെ പറ്റി ഞാൻ കൂടുതലൊന്നും പറയുന്നില്ല അതുകൊണ്ട് ഏറ്റവും കൂടുതൽ മാർക്ക് കിട്ടാനുള്ള ചാൻസ് ബയോളജിക്കാണ് കാര്യത്തിൽ യാതൊരു സംശയവും ഇല്ല പിന്നെ മൂന്നാമത്തെ ഇതേ സംഭവത്തിലെ സബ് പോയിൻറ്റ്സ് എന്താന്ന് പറഞ്ഞാൽ പിന്നെ എൻ സി ആർ ടി എന്ന് ബയോളജിയുടെ കേസിൽ എൻ സി ആർ ടി എന്ന് ഡയറക്റ്റ് ആയിട്ടാണ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ചോദിക്കുന്നത് അപ്പോൾ തൊണ്ണൂറ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഉണ്ടെങ്കിൽ അതിലൊരു എൺപത്തി അഞ്ച് ക്വസ്റ്റ്യൻ എൺപത്തി അഞ്ച് ക്വസ്റ്റ്യനും എൻ സി ആർ ടി ടെക്സ്റ്റ് എന്ന് തന്നെയാണ് ചോദിക്കുക അപ്പോൾ അതിൽ ചെറിയ വേരിയേഷൻസ് വരാം ചിലപ്പോൾ മൂന്ന് ക്വസ്റ്റ്യനൊക്കെ മാത്രമേ പുറത്തു നിന്ന് എൻ സി ആർ ടിൻ്റെ പുറത്തു നിന്ന് ഉണ്ടാവുള്ളൂ ബാക്കിയുള്ള മെജോറിറ്റി ക്വസ്റ്റ്യനും എൻ സി ആർ ടിൻ്റെ ഉള്ളിൽ നിന്ന് മാത്രമാണ് ഉണ്ടാവുക എങ്ങനെ ആയാലും പത്തിൽ താഴെ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് മാത്രമേ ഔട്ട് ഓഫ് എൻ സി ആർ ടി ഉണ്ടാവുള്ളൂ അതും എൻ സി ആർ ടിൻ്റെ പുറത്താണെന്ന് കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ട് നമുക്ക് പറയാനൊന്നും പറ്റില്ല എൻ സി ആർ ടി ആയിട്ട് ലിങ്ക് ചെയ്തിട്ടുള്ള എൻ സി ആർ ടി ഉള്ള കോൺസെപ്റ്റ്സ് ആയിട്ട് ലിങ്ക് ചെയ്തിട്ടുള്ള സംഭവങ്ങളാണ് ചോദിക്കുക അപ്പോൾ ആ എൻ സി ആർ ടി ടെക്സ്റ്റ് നിങ്ങൾ ഏറ്റവും നന്നായിട്ട് വൃത്തിക്ക് മീനിങ് ഫുൾ ആയിട്ട് പഠിച്ചാൽ തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് മാക്സിമം സ്കോർ ചെയ്യാമല്ലോ അപ്പോൾ അതും ഒരു ചാൻസ് ആണ് കൂടെ അത് ഓർത്ത് വെച്ചേക്കുക പിന്നെ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ ബയോളജിക്ക് ഇതുപോലെ 
അത് നിങ്ങൾ ടെൻഷൻ അടിക്കേണ്ട കാര്യമേ അല്ല എൻ സി ആർ ടി ബുക്കാണ് ഫസ്റ്റ് വേണ്ടത് അതിൽ ഏറ്റവും പുതിയ വേർഷൻ കിട്ടലാണ് ബുദ്ധി ഏറ്റവും പുതിയ വേർഷൻ ആണെങ്കിലുള്ള ഗുണം അതിൻ്റെ അകത്ത് സപ്ലിമെൻ്ററി മെറ്റീരിയൽ ബാക്കിയുള്ള സാധനങ്ങളൊന്നും പിന്നലെ പിന്നിൽ പോയിട്ട് വായിക്കേണ്ടി വരില്ല ഇപ്പം ലേറ്റസ്റ്റ് ആയിട്ട് ആഡ് ചെയ്ത സാധനങ്ങളൊക്കെ ആ ടെക്സ്റ്റിൽ തന്നെ ഉണ്ടാവും ഇനി പഴയ ടെക്സ്റ്റാണ് കയ്യിലുള്ളത് എന്ന് വെക്കുക അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ആ ടെക്സ്റ്റിൻ്റെ ഏറ്റവും പിന്നിൽ സപ്ലിമെൻ്ററി മെറ്റീരിയൽ എന്ന് പറഞ്ഞ സാധനം ഉണ്ടാവും ആ സാധനം എടുത്ത് വായിച്ചാൽ മതി അതെടുത്ത് നന്നായിട്ട് പഠിച്ചാൽ മതി അതിൻ്റെ അകത്തൊന്നും ക്വസ്റ്റ്യൻസ് വരും കാരണം അതിപ്പോൾ സിലബസിലേക്ക് മെയിൻ സ്ട്രീമിലേക്ക് ആഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇത് ഇല്ലാത്ത ആൾക്കാരുണ്ടെങ്കിൽ അവർ ചെയ്യേണ്ടത് ഇൻ്റർനെറ്റിൽ പോയി കഴിഞ്ഞാൽ ഗൂഗിൾ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ കറക്റ്റായിട്ട് അവർക്ക് എന്ത് കിട്ടും ഇതിൻ്റെ ലിങ്ക് കിട്ടും അപ്പം അത് ശ്രദ്ധിച്ച് വെക്കുക ഇനി പിന്നെ ഈ എൻ സി ആർ ടിയിൽ നമ്മളങ്ങനെ കൂടുതൽ ആൾക്കാർ ശ്രദ്ധിക്കാത്ത ഒരു സംഭവം എന്താണെന്ന് പറഞ്ഞാൽ പല യൂണിറ്റിൻ്റെയും ചാപ്റ്റേഴ്സിൻ്റെയൊക്കെ ആ പേജുകളിൽ നിങ്ങൾക്ക് കാണാം ഒരു പിന്നെ ഇത് കാണാം പേജുകളിൽ നിങ്ങൾക്കൊരു ക്യു ആർ കോഡ് എന്ന് പറഞ്ഞ സാധനം കാണാം ആ ക്യു ആർ കോഡ് നിങ്ങൾ ഒരു ക്യു ആർ കോഡ് സ്കാനർ യൂസ് ചെയ്തിട്ട് സ്കാൻ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഇൻ്റർനെറ്റ് കണക്ട് ചെയ്തിട്ട് സ്കാൻ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് ആ ചാപ്റ്ററായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടിട്ടുള്ള വീഡിയോസ് അഡീഷണൽ റിസോഴ്സൊക്കെ കാണാനുള്ള സൗകര്യവും അവിടെ ഉണ്ട് കേട്ടോ അപ്പം അതും നിങ്ങൾക്ക് ഉപയോഗം ഉപയോഗപ്പെടുത്താം അപ്പം ഇതൊക്കെ എൻ സി ആർ ടി വെച്ചിങ്ങാണ്ട് ചെയ്യേണ്ട കാര്യങ്ങളാണ് എൻ സി ആർ ടി ബുക്കായിട്ട് ചേർന്ന സംഭവങ്ങളാണ് അപ്പോൾ ഒന്നാമത് വേണ്ട ബുക്ക് എൻ സി ആർ ടി രണ്ടാമത് വേണ്ട എൻ സി ആർ ടി എക്സാമ്പിളാർ എൻ സി ആർ ടി എക്സാമ്പിളാർ എന്ന് പറഞ്ഞ കണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് വളരെ സുഖമായിട്ട് ഇൻ്റർനെറ്റിൽ നിന്ന് നമുക്ക് ഗൂഗിൾ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞിട്ടാണ് ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റും എൻ സി ആർ ടി പബ്ലിഷ് ചെയ്യുന്ന മൾട്ടിപ്പിൾ ചോയ്സ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഒക്കെ ഉള്ള സാധനമാണ് വളരെ യൂസ്ഫുൾ ആണത് അത് നിങ്ങൾ ഡൗൺലോഡ് ചെയ്ത് വെക്കുക എന്താ കാരണം എന്ന് ഞാൻ പറയേണ്ട കാര്യമല്ല നമ്മൾ നീറ്റിന് ഏറ്റവും പ്രധാനമായിട്ട് ചെയ്യേണ്ട കാരണം എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ പ്രധാനമായിട്ട് ചെയ്യേണ്ട കാര്യം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മൾ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യലാണ് അപ്പം അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഈ സംഭവം നമ്മളെ കയ്യിൽ വേണം മൂന്നാമത്തെ കാര്യം നമുക്ക് വേണ്ടത് നീറ്റിൽ എൻ സി ആർ ടി ബേസ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള മൾട്ടിപ്പിൾ ചോയ്സ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഉള്ള ഒരു മെറ്റീരിയൽ ഏതെങ്കിലും ഒരു പബ്ലിക്കേഷൻ്റെ ഒരു ബുക്ക് ആ ബുക്കിൽ കോൺസെപ്റ്റ്സ് ഒക്കെ ഉണ്ടായിക്കോട്ടെ കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല അതിൽ നിർബന്ധമായിട്ടും നമുക്ക് മൾട്ടിപ്പിൾ ചോയ്സ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് വേണം അതേപോലെ തന്നെ അതിൻ്റെ അകത്ത് പ്രീവിയസ് ക്വസ്റ്റ്യൻസും ഉണ്ടാവണം അങ്ങനെയുള്ളൊരു മെറ്റീരിയൽ മസ്റ്റാണ് കാരണം ക്വസ്റ്റ്യൻ പ്രാക്ടീസ് ഇല്ലാതെ നമുക്കൊരിക്കലും നീറ്റ് കൈകാര്യം ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല ബയോളജിയിൽ നമുക്ക് സ്കോർ ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല അത് ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട പോയിൻ്റാണ് അടിയിൽ വരട്ട് വെക്കേണ്ട പോയിൻ്റാണ് മറക്കാൻ പാടില്ലാത്താണ് അപ്പം അത് നിങ്ങൾ ഓർത്ത് വെച്ചേക്കണം അപ്പോൾ അതിന് പറ്റിയൊരു മെറ്റീരിയൽ മതി പിന്നെ ഒരുപാട് മെറ്റീരിയൽസ് ഉണ്ട് എല്ലാ മെറ്റീരിയൽസും കൂടെ കണ്ട് അതെല്ലാം കൂടെ വായിച്ച് അതിൻ്റെ അകത്തുള്ള പോയിൻറ്റ്സും ഇതിൻ്റെ അകത്തുള്ള പോയിൻറ്റ്സും ഒക്കെ ഫ്രണ്ട്സൊക്കെ പറഞ്ഞ് ആകെ കൺഫ്യൂഷൻ ആവും അതുകൊണ്ട് അതിനൊന്നും പോകണ്ട എൻ സി ആർ ടിയുടെ അഡീഷണൽ പോയിൻറ്റ്സ് നിങ്ങൾ ഏത് മെറ്റീരിയൽ എന്നാണോ പഠിക്കുന്നത് അത് മാത്രം പഠിക്കുക പിന്നെ ക്ലാസ്സിലൊക്കെ ടീച്ചേഴ്സ് പറയുന്ന അഡീഷണൽ പോയിൻറ്റ്സ് ഉണ്ടാവും അത് മാത്രം ശ്രദ്ധിക്കുക ബാക്കിയുള്ളതൊന്നും നിങ്ങളിപ്പോൾ തൽക്കാലം അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ടെൻഷൻ അടിക്കേണ്ട കാര്യം ഇല്ല ഇനി പിന്നെ ഇത്രയും സംഭവങ്ങളാണ് നമ്മൾ ഈ മെറ്റീരിയൽസും ബാക്കിയുള്ളതൊക്കെ നമുക്ക് ആവശ്യമുള്ളത് ഇതൊക്കെ കേൾക്കുമ്പോൾ തന്നെ നിങ്ങൾക്കൊരു സന്തോഷം വരുന്നുണ്ടാവും കാരണം എന്താ വെച്ചിട്ടാണെങ്കിൽ ഇത്രയും സംഭവങ്ങൾ കൊണ്ട് ബയോളജിയിൽ നമുക്ക് മാക്സിമം മാർക്ക് വാങ്ങാമെന്നുള്ള തോന്നലുണ്ടാവും മെറ്റീരിയൽസാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞത് അപ്പോൾ ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ കാണുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്കൊരു സന്തോഷം തോന്നുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇതേപോലെയൊക്കെ ഉള്ള വീഡിയോസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് എനിക്കൊരു സന്തോഷം തോന്നാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഈ ചാനൽ നിങ്ങളൊന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുകയും അതേപോലെ തന്നെ ലൈക്ക് ചെയ്യുകയും ചെയ്യുക അതെനിക്ക് ഹെൽപ്പ്ഫുൾ ആയിരിക്കും ഇനി മൂന്നാമത്തെ കാര്യം മൂന്നാമത്തെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള പോയിന്റ് എന്താ ഹൗ ടു ലേൺ എങ്ങനെയാണിത് പഠിക്കേണ്ടത് പഠിക്കേണ്ടത് എങ്ങനെയാണെന്നൊക്കെ ചോദിച്ചാൽ പല ആൾക്കാർക്കും പലതരത്തിലുള്ള ചിന്തകളായിരിക്കും ഉണ്ടാവുക
അതേപോലെ തന്നെ കോച്ചിങ്ങിന് പോകണോ വേണ്ടി എന്നുള്ളത് കോച്ചിങ്ങിന് പോയാൽ ഉറപ്പായിട്ട് അതിൻ്റെ ബെനിഫിറ്റ്സ് ഉണ്ടാവും കാരണം ക്ലാസ്സിൽ നിന്ന് കുറേ ഇത് സംഭവങ്ങൾ കിട്ടുമല്ലോ കുറേ കോൺസെപ്റ്റ്സ് നമുക്ക് ക്ലിയർ ആവും എന്നാൽ നമുക്ക് അത് പോകാതെ തന്നെയും വേണമെങ്കിൽ നമ്മൾക്ക് ഈ പറഞ്ഞ റിസോഴ്സ് ഒക്കെ ഉപയോഗിക്കാം നിങ്ങളെ മിടുക്കിനനുസരിച്ച് ഇരിക്കുന്നത് ഇനി ബയോളജിയിൽ ഈ കാര്യങ്ങൾ മറന്നു പോകുന്നു എന്നൊക്കെ പറയുന്ന ആൾക്കാർക്കുള്ള കുറച്ച് ടിപ്സ് ഒക്കെയാണ് ഇനി പറയാൻ പോണത് അതിൽ ഒന്ന് നമ്മൾ പറഞ്ഞു ഇമേജ് ഈ പറഞ്ഞ വീഡിയോസ് ഒക്കെ നിങ്ങൾ കണ്ടാൽ തന്നെ മറന്നു പോകാനുള്ള ചാൻസ് വളരെ കുറവാണ് രണ്ടാമത്തെ കാര്യം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ബയോളജിയിലുള്ള ഏതൊരു വേർഡ് എടുത്താലും ഏതൊരു ടേം എടുത്താലും ചില ആൾക്കാർക്ക് അതാണ് ബുദ്ധിമുട്ട് അതുകൊണ്ടാണ് അത് പഠിക്കാനുള്ള ഒരു ടിപ്പ് പറയുന്നത് പിന്നെ ഏതൊരു ടേം എടുത്താലും ആ ടേമിൻ്റെ ഉള്ളിൽ ഒരു മീനിങ്സ് ഉണ്ട് ആ മീനിങ് ഉണ്ടാവും ആ മീനിങ് അങ്ങോട്ട് നോക്കിയാൽ മതി വേറെ പ്രശ്നങ്ങളൊന്നും തന്നെ ഇല്ല അതായത് പിന്നെ ഒരു ഒന്നോ രണ്ടോ എക്സാമ്പിൾ പറയാം ഇപ്പോൾ മെറ്റാ മോർഫോസിസ് എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു ടേം ഉണ്ട് അപ്പോൾ ആ ടേം കേൾക്കുമ്പോൾ അതിൻ്റെ മീനിങ് ഒക്കെ നിങ്ങൾക്ക് അറിയാം മലയാളത്തിൽ രൂപാന്തരണം എന്നൊക്കെ പറയുന്ന സംഭവം ഇപ്പോൾ ഒരു ബട്ടർഫ്ലൈ ഒരു പൂമ്പാറ്റ അതിൻ്റെ രൂപം മാറി മാറി ആദ്യം ഒരു പിന്നെ എഗ് ആയും ആ എഗ് പിന്നീട് വിരിഞ്ഞിട്ട് ഒരു കാറ്റർപില്ലറായും അതായത് പുഴുവായും പിന്നീട് പ്യൂപ്പയായും അവസാനം അത് പൂമ്പാറ്റയായി അഡൾട്ടായിട്ട് മാറുന്ന ആ ഒരു എക്സ്റ്റേണൽ അപ്പിയറൻസ് മാറിക്കൊണ്ടേയിരിക്കുന്ന പ്രോസസ്സിനെയാണ് നമ്മൾ രൂപാന്തരണം അല്ലെങ്കിൽ മെറ്റാ മോർഫോസിസ് എന്ന് പറയാം ഇനി ആ വേർഡിലേക്കൊന്ന് നോക്കുകൾ അത് പഠിക്കാൻ ബുദ്ധിമുട്ടുള്ളൊരു കുട്ടി മെറ്റ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ചേഞ്ചിങ് എന്നാണ് ഒരർത്ഥം ഒരുപാട് മീനിങ് ഡിഫറെൻറ്റ് മീനിങ്സ് ഉണ്ട് അപ്പോൾ മെറ്റ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ചേഞ്ച് എന്നൊരർത്ഥമുണ്ട് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ മോർഫോ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എക്സ്റ്റേണൽ അപ്പിയറൻസ് ആണെന്ന് എല്ലാവർക്കും അറിയാമല്ലോ ഇപ്പൊ മെറ്റാ മോർഫോസിസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതിൻ്റെ അർത്ഥം എന്താ അതിൻ്റെ അർത്ഥം വളരെ സിമ്പിളാണ് എക്സ്റ്റേണൽ അപ്പിയറൻസ് മാറിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് എന്നല്ലേ അർത്ഥം മെറ്റാ ജനസിസ് എന്നുള്ള ടേമുകൾ കേട്ടിട്ടുണ്ടാവുമല്ലോ ജനറേഷൻ എന്നല്ലേ ജനസിസിന്റെ മീനിങ് മെറ്റാ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ചേഞ്ച് അല്ലേ അതിനാണ് മെറ്റാ ജനസിസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ അതിൻ്റെ ജനറേഷനിൽ ചേഞ്ച് വരുന്നു എന്നല്ലേ എൻ്റെ അർത്ഥം അപ്പോൾ ഈ രീതിയിൽ നമുക്ക് ഏതും ഇപ്പോൾ ഹോർമോൺസ് ഒക്കെ പഠിക്കാൻ ഭയങ്കര എളുപ്പമാണ് ഇങ്ങനെയുള്ള ഇഷ്ടംപോലെ ടേംസ് ഉണ്ട് ഇപ്പോൾ ആൻഡ്രോജെൻസ് എന്ന് കേട്ടാൽ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാവും ആൻഡ്രോ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എവറിത്തിങ് റിലേറ്റഡ് ടു മെയിലാണ് നിങ്ങൾക്കറിയാം ആൻഡ്രീഷ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മെയിൽ പാർട്ടാണ് ഫ്ലവറിലെ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ആൻഡ്രോ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മെയിലാണ് ജെൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ജനറേറ്റിംഗ് ആണ് മെയിലിനെ മെയിലാക്കുന്ന മെയിലിനെ ജനറേറ്റ് ചെയ്യുന്ന സാധനം എന്താ ടെസ്റ്റോസ്റ്റിറോൺ ആ ടെസ്റ്റോസ്റ്റിറോൺ ആണ് എന്ന് നമുക്ക് മനസ്സിലാവുമല്ലോ അല്ലെങ്കിൽ മെയിൽ ജനറേറ്റിംഗ് ഹോർമോൺ ആണെന്ന് നമുക്ക് മനസ്സിലാവുമല്ലോ ടെസ്റ്റോസ്റോൺ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പേരൊന്ന് ശ്രദ്ധിച്ച് ടെസ്റ്റിസ് എന്ന് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്ന സ്റ്റീറോയിഡ് ഹോർമോൺ ആണെന്ന് പറയുന്നത് ഈവൻ ആ ഹോർമോണിൻ്റെ പേര് പറയുന്നുണ്ട് അത് എവിടെ നിന്നാണ് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നത് അത് ഏത് കെമിക്കൽ നേച്ചറലുള്ള ഹോർമോൺ ആണെന്ന് വരെ അതിൻ്റെ പേര് പറയുന്നുണ്ട് ഇങ്ങനെ എല്ലാത്തിനും ടിപ്സ് ഉണ്ട് വരും ദിവസങ്ങളിൽ വീഡിയോ ആഡ് ചെയ്യണമെന്ന് താല്പര്യം ഉണ്ട് അങ്ങനെയുള്ള ടിപ്സ് ഒക്കെ ചേർത്തിട്ട് അതുകൊണ്ട് അത് നിങ്ങൾ തീർച്ചയായിട്ടും സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുക അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്ത് എന്താ ആ ഒരു ബെൽ ഐക്കൺ നിങ്ങളൊന്ന് പിന്നെ ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് വെച്ചേക്കുക അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് അതിൻ്റെ ബെനഫിറ്റ്സ് നിങ്ങൾക്കും ഉണ്ടാവും എനിക്കും ഉണ്ടാവും അപ്പോൾ ഇതൊക്കെ കാര്യങ്ങൾ എളുപ്പമാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള നിങ്ങൾക്ക് കോൺസെപ്റ്റ്സ് വളരെ എളുപ്പത്തിൽ പഠിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള പോയിൻസ് ആണ് പറഞ്ഞത് അപ്പം നമ്മൾ ഇപ്പോൾ ഇതുവരെ ഡിസ്കസ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരുന്ന ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് എങ്ങനെയാണ് പഠിക്കേണ്ടത് എന്നുള്ളതാണ് അതിൽ രണ്ട് പോയിൻസാണ് നമ്മൾ പറഞ്ഞത് ഇനിയിപ്പോൾ എൻ സി ആർ ടി ടെക്സ്റ്റ് എങ്ങനെ പഠിക്കണം എന്നുള്ളതൊക്കെ അത് ഒരു പ്രത്യേക മേഖല തന്നെയാണ് കാരണം ഈ നീറ്റിൻ്റെ എല്ലാം എല്ലാമായ സംഭവം എൻ സി ആർ ടി ടെക്സ്റ്റാണ് നിങ്ങൾക്കറിയാം നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞു അപ്പോൾ അത് എങ്ങനെ പഠിക്കണം എന്നുള്ളത് അതിൽ എത്രത്തോളം ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് പോകണം എന്നുള്ളതും അതേപോലെ ഏതൊക്കെ ചാപ്റ്റേഴ്സിനാണ് വെയ്റ്റേജ് എന്നുള്ളതും അതേപോലെ എങ്ങനെയാണ് എക്സാം എഴുതേണ്ടത് എന്നുള്ളതൊക്കെ വേറൊരു വീഡിയോയിലേക്ക് മാറ്റുകയാണ് കാരണം ഈ വീഡിയോയുടെ ലെങ്ത്ത് അല്പം കൂടിയത് കൊണ്ട് വേറൊരു വീഡിയോയിലേക്ക് മാറുകയാണ് അപ്പോൾ പാർട്ട് ടു ആയിട്ട് ഇതിൻ്റെ വീഡിയോ അടുത്തതായിട്ട